është momenti për të bërë një diskutim pak të shumë serios dhe për mundë pak më parë në hyrje edhe në fillim të këti emisioni. Kam pjanën për studimin e institutit të shëndetit publik, më më konkretisht është nga autoritetit shëndetësor rajonal i Tiranës, vi publikuar vetëm pak ditë më parë, që në fakt kanë zirë disa të dëna shumë shqetsuese, por për shkak të uzurpimit që bënë politika, procesit dhe tingu të tjere, shumë zhvillimet të tjera, duhet thënë që nuk i kushtojt vëmëndin e duar. Duhur. Ne kemi vendosur të i kushtojmë sa do pak vëmëndje, të diskutojmë edhe më fakt të kemi të nduar edhe të marim edhe përfajsues nga Ministria Shëndecis për të kuptuar se qëfar ndodhë pas zhvullimit të këtyre të donave që për mendimin tim janë shqesuese. 10% e fëmive janë pyetur 800 fëmi, në shkollat të ndryshme, në kërë i qytetë dhe në kamës, dhe 10% e tyre rezultojnë të keqë u shqyër, ndërsa një tjetër përqindje obeze. A të bëm pak agresiv, se më përqiro fjare që kemi të duar të të marim nga Ministria Shëndetsis, nuk kanë pranuar. Ministria nuk kanë pranuar ti. Zdoja të athoja, po nuk është problem. Unë jam unë agresive. Më shumë për të kuptuar, më shumë për të kuptuar, sepse pas këtyre të dhonave që do t'i ndishni naturisht të materialin bim, ka një pyeti shumë të madhe. Qëfar do të bëhet? Okej, dolën këto të dhona dhe kemi një problematik me fëmijet. Qëfar do të bëhet? Qëfar planesh do të ndjeki naturisht instancët shtetrore? Kjo është pyetja kryesore. Gjusësi, në mbetemi të hapur për të marë përgjishin e kësaj pyetje nga përfajsues të institucionave tuar një deputete me cilën do të mund të diskutojnë për këtë qështje. Një studimi autoritetit shëndetsar Tiran i publikuar pak dit më parë ka dalë në përfundime shqetsuese përsa i përket shëndetit të fëmijeve në vend. 10% dhe fëmijeve të përfshirë në pëtësor rezultojnë se konsumojnë vetëm një vak në dit, shka të regonë se janë të keqë shqyërë. Shifra të regojnë se situata është më alarmante veçanërish në kamës, gjë që nëzjerë në pa nivelin në ullët të kujdesit ndaj ushqyrjes të fëmijëve. Në përmjet një pëtësori të plëtsuar nga vetë në zënësit, ka rezultuar se 11% të fëmijëve konsumojnë 2 vakte në dit dhe 38% 4 të tilë. Ndërkaq, posti pas të dimit, një pjesë tjetër e fëmijëve vuen nga obeziteti dhe kjo vihet e re kryesisht në krye qytet. Shifrat më të lartë të obezitetit dali nga bashkia Tiran, ku prindrit kalojnë më pako me fëmijët e tyre për shkak të angazhimeve. Kështu, studimi doli në përfundimi se 4% e fëmijëve janë në pesh, 13% e tyre në bi pesh, 9% janë obez dhe 74% fëmijë me pesh normale. Në studimin e autoritetit shëndetsor rajonal, ku janë përfshirë 800 zënës nga klasët e dyta të 15 shkollave në bashkinë e tiranës dhe kamësës, ka të zëna alarmante, jo vetëm sa i përket keqo shqyërjes, por edhe shikimit apo qëndrimit me orë të gjata për para televizorit. Të pyetur për vizita të kmjeku okulist, 20% e fëmijëve thonë se nuk kanë shkuar as një herë të krye një kontrol të syve, ndërko që 80% e tyre pohojnë se kanë shkuar të kmjeku okulist në harkun kohor prej një viti. Si pas drituazve të autoritetit shëndetsor, ka fëmi të cilët nuk arin të ndjekin mësimin për shkak të problemeve me shikimin. Ky studime për fundime shqetsuese rekomandon se duhet të reguar më te për kujdes në taj fëmijëve e se prinderit duhet të balancojnë kohë në mënyrë që të kushtojnë më te për vëmendje në rëritjes të tyre. Do që të shifrat që të regojnë fakt të dhëna shumë shqetsuese, ne do të diskutojmë në këto momente me zonjën Oriolan Pampuri, e cila është psikologe, është deputete, antare Komisionit të Shëndetsis, dhe mbi të gjitha ka një eksperiencë gati 10 vjeqare në Institutin në Shëndetit Publik. Mirëse erdhe. Mirëse erdhe. Absolutisht për neve. Në si edhe për neve, besoj i ke parë studimin, i ke parë shifrat. Unë do doja të anisja pikrisht nga kjo eksperiencë që keni ju për i gati një dekade në institutin në shëndetit publik. Në sensin që pasi bëhet një studimit tjil, dhe shushu që bëhet një studimit tjil, sinqerisht për të kuptuar se qëfar ndodhë me fëmijet, se është për mua është të mërshme të kuptosh që ka fëmi që hanë vetëm një bakt dhe ushjen me vetëm një bakt në ditë. Qëfar zhvillimi do kena ta fëmi? Sa mund të ndjekin mësimin është të qudit që më fare? Do doja do të pjëse, si është në punën institutit të shëndetit publik, pas i ndodhë një studimit të ilë, u kuptua dhe u morën të dhona, kush është hapi tjetër? Dhe pare njërë, i studimit shëndetit publik, dhe këto studime ka bërë autoritetit rejonal shëndetësor, që është ashtë rëja, i cili varet nga Ministria Shëndetsis, nuk varet një institutit shëndetit publik. Nuk varet, ok, varet direkt nga Ministria. Varet direkt nga Ministria Shëndetsis. Përsa i përket e institutit shëndetit publik, institutit shëndetit publik është një institucion kërkinorë shkencorë. Dhe të gjithë punojësit, kërkuesit, cilë sepse aty disa prej punojësve apo situash profesionisve që janë atë institut, i kanë titullin kërkues. Dhe sigurisht ka një titull dhe që janë kërkues. Në momentin që nërmeret një hapë për të bërë një studim, unë jam e mendimit, unë kam qënë vetë pjesë atë institucioni, 
para prakisht duhet meret uh, hapi duhet meret pra ndërtohet një strategji. Për çfarë do të bëhet këndër, uh, kë studim? studim bëhet, hapa do të bëhet këtë studim? Në momentin që bëhet, çfarë hapa do të merren pas bërjes së studimit? Sepse është thjesht që ne të gjithë së bashku së profesionistë të kemi ide dhe mendime në një mëngjes dhe të themi unë duat bëj studim për x gjë. Një tjetër për x gjë. Sigurisht studimi kërkon dhe uh, ka dhe kërkon dhe para, ka dhe pa, 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 financime, ka dhe financime, ka dhe financime dhe shumë madje. Uh, studimet e tilla të cilat janë kombëtare, uh, ky ashrës sigurisht është më i më i kufizuar, por institutet së shëndetit publik ka bërë dhe studime kombëtare. Por studime kombëtare të cilat kërkojnë shumë financime. Në momentin që këto studime mbeten stok, do të thoja unë, pra pa ndërmarr një hap tjetër, për shembull bëhet një studim kombëtar për drogën, dhe nuk bëhet asgjë pastaj. Bëhet një studim kombëtar për ushqyerje, dhe më pas nuk bëhet asgjë. Në këtë moment, ky studim për mendimin tim është dështuar, sepse në një studim e kryejm për të ndërmar hapa për të parandaluar si, si tuash, ose për të vepruar, ose për të vepruar, po edhe për të parandaluar problematikat që nxjerr në pak ky studim. Pra, në një farë mënyrë, studimi është uh, duhet të ndërtohet në formën e një strategjie. Pra, e para është studimi, e dyta është përfundimet e studimit dhe më pas janë hapat konkret që do të ndërmerren për të parandaluar ato të cilat nxjerrë në pas studimi si në rastin konkret. Tani kjo është pjesa që na shqetësohet. Sepse hapat. Në, në përgjithësi, ne do të themi që të gjitha financimet, të gjithë parat që janë hedhur për të bërë një studim, atëherë janë hedhur në plera dhe i bie që ne të keq menaxhojmë dhe të keq menaxhojmë parat dhe sigurisht un e kam theksuar gjithnjë vendosja e prioriteteve. Keq ushqyerje është prioritet, por doli një studim sepse un do ta quaj uh, studim ose më sakt pilotim të këtij studimi sepse duke qenë që është bërë në Tiranë dhe në Kamës, është në një farë mënyrë pilotim sepse okay. që të ndërmerren hapa Sigurisht do të bëhet një studim kombëtar, do të shikosh një situatë të përgjithshme. Më pa që po ndërpres mua kemë shqetësoni, imaginoj edhe domethënë që ka dal ky lloj rezultati për të tjerat kamës, imaginoj në për se çfarë ndodh në për rrethe. Pikërisht. Tani hapi dy duhet të jetë që të bëhet një studim duke qenë që kemi alarm, është alert, i gjithë ky përfundim është një sinjal, është një alert sigurisht. Ky studim duhet të bëhet, duhet të të shtrihet dhe të jetë studim kombëtar, por përpara se të shtrihet, përpara se financimet merren dhe të bëhet studim kombëtar, duhet të mendohet hapat që do të merren më pas, sepse nëse ne nuk kemi mundsi të parandalojmë dhe të marrim hapa më pas, është e kohë që ne të shpenzojmë shumë para për studimet tilla dhe më pas nuk kemi mundsi që të parandalojmë asgjë. Sepse ashtu sikurse Riona tha, të marrësh uh, përfundimet të tilla për keq ushqyerin, që është 10% të cilët janë të keq ushqyer dhe pjesa tjetër janë obez, sigurisht kjo është një shifër alarmante dhe keq ushqyerja e fëmijët është ajo që ne presim, është brezi ardhshëm dhe sigurisht ku ndikon keq ushqyerja? Keq ushqyerja ndikon tek përqendrimi, tek të menduar, tek emocionet, tek tek nxonja, pra tek të shëndetësuar, dhe të shëndetit në tërsi. Madje studime kanë vërtetuar që 29% e personave janë më shumë të riskuar ata që janë të keq ushqyer për të prekur nga smundje uh, geriatrike, pra smundjet e kockave në një mosh më të von. Pra janë disa pasoja të shëndetit fizik dhe të shëndetit mendor, të cilat ndikon drejt për drejt keq ushqyerja e fëmijëve. E kuptoj. Zbesoj, për momentin që këto të dhënat kënë mbritur në, në Komisionin Parlamentar jo, të Shëndetsis? Jo, jo, unë e kam parë, në momentin që doli studimi, uh -huh. unë e kam parë në media të dhënat, dhe pas taj kam hulumtuar, sigurisht, në, për të parë të dhënat ekzakte, dhe sigurisht dhe për mua ka qënë, ka qënë një shifër alarmante, e cila duhet të studiohet, duhet të shtrijet në rrenë komtar, dhe më pas hapa, të ndërmeret hapa konkret. Mund tjetë një hapë që kjo, kjo tempra, kjo studim të shtëvi në Komisionin Parlamentar të Shëndetsis e dhe të ngritë si problematikë se qëfar duhet bërë, në thonjë zatë të kërkohet logari se qëfar duhet bërë? Absolutisht po, do jemë unë e para, ma dhe e premëtojnë këtë program e cila do të thrasë ministren në Komisionin e Shëndetsis, me kërkesën e dëgjitë antarëve të komisionet, me miratimin e antarëve të komisionet, në një seancë dëgjimore për të ndërmar hapat para prak për të ndërtuar një strategi. Gjithnjë, ndërtohet një strategi. Ne nuk mund të flasim, si tu ashtë në, të thënë në zhargon në ajer, pa patur një strategi konkrete. Kjo është një rast, për shumull, në, uh, unë të dalit pak fare me politikën. Uh, në kohën e fushatës, ne në programin e partiz, partia demokratike, kishtë një program shumë të qartë për uh, përfshirjen e ushqyre së fëmive në shkolla. Okay. Por kjo është thjesht të themi ushqyre e fëmive në shkolla është diçka e përgjithshme. Por ne kishtë diçka okay. më konkrete, sepse që të thua është diçka, sigurisht thash duhet ndërtosh strategje. Dhe strategia ishte, ushqyre e fëmive në shkolla sigurisht është e bazuar në bazë të një dietë të caktuar, në bazë të moshës që fëmijët kanë. Për shumull, flas në rastin konkret të fëmijëve të mi janë në një shkollë jo publike, u shihen në shkollë dhe kur i pyes Për shumë mundë nëse kanë grënë këtë apo këtë, në njëherë që ditem. Por shpesh marë një flet që është menuja, e cila është të parashikuar nga dietologu. Dietologu parashikon një menu në bazë të moshës që ata kanë, në bazë të nevojave, të proteinave, të vitaminave, të karbohidrateve, të cilat atyre unë nevojitem, për të ushyrë, për të rritur dhe për të zhvilluar. 
Kjo është strategia bazë që duhet nërtohet, sepse kam të gjuar që edhe kjo qeveri kërkon të përfshi ushimin e fmive në shkolla, por nuk është ka që thjeshtë. Duhet nërtohet një strategi për të bërë këtë. Në momenti që ne marim hapin edhe ne, kërë kemi pareshikuar në program, për para se të shkruanim, kemi pareshikuar se si do të ndërtonim një gjithë tjilë, pasi e ndërtuam, atëherë e shprehëm. Pra nuk mund të shprehemi që ne kemi idenë të përfshim ushimin në shkolla. Ushimin nuk është Se ka dhe disa përshumë shkolla private apo kopshte private që këtë përfshin një një sanduish. Absolutisht, kjo është të ka buar më pas, sepse kjo është tjeshtë të ngo për shfëmijën. Ne po flasim për ushyërje e cila ndikon në zhvillimin e fëmijës. është një politike realizushme? Të më thënë, një ushim për fëmijët, një vakt ushimi për fëmijët në shkolla. është diçka që mund të realizohet flasën edhe në sensin kuptimin sa përbalushme financiarisht e tjere tjere, mos do të ketë kostu pashtaj përshumë në taksa, në rritit taksash? Aman se kjo është frika se që farë dolloj gjë ndryshim i vogël që bëhet, ne po kukuj. Dikush mund të thotë, pra një familje që ka vetëm një rogë përshumë, dhe është vetëm 20.000 lektoreja apo 30.000 lektoreja, dhe vetëm atë rogë u shqenë fëmijët, thotë, unë të më rritën taksat dhe të më kushtoj më shumë, ja jatë më mirë vetë ushimin. Erjona, unë një më kotë më parë, sa është folja për prioritetet. Sigurisht, një menadjeri mirë vendos prioritetet. Sigurisht, nga një shqit dherit e djeta. Prioritet nuk mund të jetë një studim i cili për momentin, ashtu si kurse thamë, mund të kushtoj 300-400.000 euro dhe nuk nga qona së gjekundi. Prioritet mund të jetë u shyërja e fmive dhe këto para mund të shvendosen aty ku e kemi më të nevojshme. Pra, ndaj dhe punohet me prioritete, ndaj dhe duhet menagjer, kur themi menagjer të mirë, menagjer të mirë janë për vendosen e prioriteteve. Ne prioritet sot kemi u shyërja, ne prioritet kemi shëndetsin, ne sot prioritet nuk kemi koncensionet, ne prioritet sot nuk kemi palmat, ne prioritet nuk kemi gjyra tjera. Në qovëse i heshim fondet që alok për palmat, për koncensionet, për check-upin, ka para edhe për ushyren, ka para edhe për shëndecin, për të përmirësuar kushtet në shëndecin. Ndaj flas për prioritetet. A mos është bërë pak vonë, për e qua e loj censusi, mos dur të ishe bërë pak më për para? Kë studim dhe të është. Kë studim, okej. Besë që ka patur edhe studimet të tjera, që do të kalurë. Bërë i bujë, sepse... Sepse të donat janë shqetsuese, në pak. Sepse të donat janë shqetsuese. Ka patur dhe studimet tjera, po janë si ato të cilat për cilat në folën për para se të njiste programit dhe gjatë programit. Janë nga ato studimet të cilat bëhen, thjesht sepse unë bëra punën, bëra një studim, mora parat, e arkivoj dhe kash. Dhe unë e them hapur, studimet sot nuk duhet jenë më për të profituar para. Studimet sot duhet jenë për t'ja ardhur në ndim qytetarve, studimet sot duhet t'jen për t'artuar politika dhe strategi. Kjo është t'i vishë në ndim qytetarve, ju t'i apë është 5 shifra. Qytetari ne si profesionist punojnë me shifra, por qytetari nuk do shifra, qytetari do politika dhe strategi për t'ja ardhur në ndim, pa tjetër, pun konkrete. Pa dashur të bëjmë në mëdhen spekulant edhe në përpjekje për t'kuptuar, për shumë unë nuk e disa njeni si zonë, pjesën e zonën e kamzës, Por në diskutime në atyrisht edhe me kolegë, por edhe me njërës, ndryshëm, fakt ishte abitshme që pjesa më problematike e atyre fëmive që ishin të keqë ushqyër, me nga një vakt në dit, ishte në zonën e kamzës. Them, ishte pak e qëditshme, sepse zona e kamzës të pakton, unë nuk e një në mënyrë elektorale, por thonë që në fakt nuk ka një problematik ekonomike të ashtë të theksuar, si që mund të kishte, po themi, tropoja, apo një qytet tjetër edhe më i thellë. Ja, ju a themu në Rogozhina, ku unë jam deputetet e një. Pra, në qo se kjo studim do të bëjë në Rogozhin, shifra do të ishen alarmante, jo vetëm për Shqiprin, po alarmante nuk e di në rang ndërkomtar. Edhe më të rënda se ka. Edhe më të rënda se ka, sepse varfria, shiko, në rastet kur varfria është e madhe, sigurisht kemi probleme me keqë ushqyërjen. Në rastet kur, përsa i përket dhe obezitetit, është dhe përshka këtë keqë ushqyërës, është dhe përshka këtë sot, obezitetit është dhe përshka këtë mos lëvizjes, mungesis lëvizjes së fmive, përshka këtë mungesis së hapsirave të sikurat dhe dikura Për shumullë, në qovë se marim shtetet e bashkorat e Amerikës, të keqë ushyër i janë atatë cilët prindrit punojnë për një jetë më të mirë, prindrit punojnë për të mbjetuar, pra janë shtresat e varfra. Dhe ne sot jemi të barazvlefshëm me ato shtresa, keqë ushyërja të regon për varfri. Dhe kjo është e gjitha. E kuptoj. Edhe një gjithetëm, duke pas parë se shenjë dhe psikologe naturisht, në profesionin tuaj bazë, nëse më të shojmë kështo, mund të ndodhi që pjesa e varfris që ndikon, dhe sa është edhe neglijencë për indrish? Edhe neglijenca mund tjetë, por në rastet konkrete me shifrat e tila nuk mund të përgjithsojmë, sepse neglijencë për indrit janë të përkushtuar, sa do mund të kenë punët e tyre, sa do mund të kenë probleme në halet, fëmija është prioriteti bazë, fëmija është i pari, i cili vjen në vëmëndje. Me gjitha të, ndo njëherë, 
kemi të bëjmë, po me një përshindje fare të papërfilshme. Për indrit shumë, sa do them që për indrit në karier duan të punojnë, fmijat i kanë prioritetin bazë. Sa do në mund të mos kujdesen vetë, por edhe ata që janë karier mund të delegojnë dhe tyre dhe tyre personave të besuar, personave që të cilët i punsojnë, personave të cilët të të cilët në bështetën, për të kujdesur për fmijat e tyre. Do një herë është dhe negligenca. Si psikologë e them dhe këtë që mund të jetë dhe negligenca, për shka këtë kohës kufizuar, mund t'i pareqes, ose t'i hapim fmijas një ushimi cili nuk është i duri, po nuk është i duri për të, por kjo nuk ndodhë rëndam. Kështu që unë do t'ja jo politikisht, kjo s'ka lidhe politikisht, por edhe si psikologe, nëse do isha thjesht si psikologe, do t'ja delegoja vërfris. Kjo që shqyre është e lidhur me vërfris. Dërsa, obeziteti është më shumë problem i një prapsërish, i një ushqyrje të keqe. Obeziteti pa tjetër është përdorimi fast foodeve, konsumimi fast foodeve të përdiqme, sigurisht në zitë obezitetin, përdorimi ushqimeve të cilat nuk përmbajnë vitaminat, karbohidratet, proteinat e dura, sigurisht është produkt, ka produkt obezitetin. Moslovizia ka produkt obezitetin, por edhe Moslovizia është e lidur për posu ushqime dhe me mundësin, pa mundësin e prinderve, duke qenë që janë të angazhuar për të siguruar jetesën, i lejojnë fëmijet e tyre të qëndrojnë para kompjutereve, edhe të andojnë një sanduic, në vënd që përshumë të bëjnë një sup, nuk i kushtojnë kohë fëmijës, që e gjitha kjo është, janë të lidur e të gjitha fort, dhe unë e shikoj si një halkë zinëgjiri, të cilat funksionoj njëra pas tjetës. Marë bërë shumë për shtypjen pak të me thënë të drejtën, kjo dojë diferencë, ka që madhe për ndaj shumë pak kilometra larë që është kamësa ka ndalë të pa ushyër. Vëndon, një diferencë ka që e madhe në një zonë ka që të vogël, mua realisht në bërë për shtypja. Po, pa të shumë, një gjithësësi. Po, kjo, sigurisht, unë do të quaj e për sëri është një studim pilot, ose është një, sigurisht, studim pilot. Por, kjo të nëzitë, është një nëzitë shumë e madhe që të bësh një studim komtar. Sepse, sigurisht, pilotimi fillon me një ose dy vënd banime ose qëndra. Më pas, nëse ka raste për studim, nëse ka shifra të cilat në nëzisim për të bërë studim, atërë për të bërë një studim komtarë është prioritet. Dhe sot, me shifra të cila, nëzitja është shumë e madhe për të ashtrirë në rang komtarë. Ka dhe një tjetër problematik që unë harova të përmëndë që në fillim, në fakt që është ka dalësërish nga studimi i autoritetit shëndësorë të iran, që të pyëtuar lidur me vizitat tek mjeku okulis, 20% e fmive thonë se nuk kanë shkuar as njëherë të kryen një kontrol të syve. Dërsa 80% kanë pohuar se nuk kanë shkuar tek mjeku okulis, pra në harku kohër për një viti, pra gjatë viti të fundit. Tani unë fakt, mbasa do duhet të pysim edhe një mjeke në kuptimin që pëse unë jam prind vet sa herë duhet të shkëm të okulisti për shumë, në sensin që sa herë, sa e shpesh duhet jetë vizitat e okulisti për fëmijët. Sigur, sa di unë bërë një viti duhet të shkoj pa tjetër. Një herë të pak të në vitë. Ne kemi bërë, ne, sigurisht të bërë 4-5 vjetë që po trumbetohet check-upi, dhe check-upi është për mosha 20 vjetë që lartë. Sigurisht, check-upi në botë funksionon një herë në vitë për të gjitha moshat që të kryen të gjitha lojët e egzaminimeve dhe janë të detyrueshme dhe nëse nuk kryen personat sigurisht është një herë në vitë, por kjo nuk është gjithë një faj i prinderve, sepse shpesh prindrit duke qënë në një varfri, edhe kjo të regon varfri, duke qënë në një varfri të madhe, a i nuk është prioritet, për të nuk është prioritet vizita, sepse shpesh a i vizitën e lidhë edhe në qik me pa mundësim financiare, sepse ne sot flasim për shëndetësi falas, por nuk përbalem i kur shkojmë atim me shëndetësi falas, kështu që shpesh prindi e lidhë dhe me këtë, fakti që i pa mundësis financiare, fakti i pa mundësis në kohë për t'i kushtuar fëmijës, duke qenë që thash ka prinder me atë që unë shosot në tëren, ka prind që largojnë nga shpia në mgjes dhe këthehen në dark, dhe në dark këthehen ka siguruar vetëm bukën e gojës e kanë të pa mundur të mendojnë për prioritetet të tjela. Dhe këto ju asiguroj, sepse ndoshta më parë, mund t'ju a epja si eksperiencë në zyrën time të personave që vinin për t'u këshiluar. Po sot, e them si eksperiencë në teren, me cilën po e prek gjithdo ditë dhe ju asiguroj që është një varfri e te skajsh me cilën më parë nuk e kisha parë. E kuptoj. Me që jemi të kjo pjesa të këvarfri e te skajshme që më parë nuk e kisha parë. Kjo është eksperiencëa ju e parë në kubullin e Shqipëris, apo jo. Edhe jeni pjesë një kastet të re të politikanëve dhe do doja unë personalisht dhe më dhe të dhja nëse për shumë mua më bërë përshtypje si gazetare që një lajmi tjil nuk bën buj dhe nuk diskutohet, nuk debatohet për këtë, sa që diskutohet dhe debatohet për shumë për vendimet e Arta Markut, me gjithë respektin nuk ka të bëj me të si kërë prokurore, apo me një akus që mund të bëj doktori, pra i shkërë ministri, apo me një akus që mund të bëj kërë ministri Rama, për mua është shumë rëndësishme që politika të kushtoj shumë më mëndje këtyre gjërave, që kanë të bëjnë me shëndetin e fmive, që kanë të bëjnë me shëndetin të. 
Në krasim se sa me sa i kushton vëmëndje akuzave të ndërësjela edhe atyre pikës sulmeve të ndërësjela, që i kushtot më shumë vëmëndje se gjithduhet, në basi edhe ne media kemi këtë dojë faj, që japi më shumë vëmëndje se gjithduhet. Për mua, kjo dujt ishte një lojë kërëfjale edhe në kuvënd, edhe në për komisione, që prisi një sekund se kati qka që nuk shkon, qëfar do bëjmë? Qëfar do bëjmë? Minimalia qëfar do bëjmë? Erion, unë të asiguroj që në gjithdo komision kam gritë urzërin për të gjitha qështet e shëndetsis dhe të gjitha problematikat e qështet e socialet, cilat kanë të bëjmë me qytetarët. Dhe kjo është ditë që mund vërtetohet më smiri. Sigurisht edhe në parlament, me aqë mundësisa kam patru me të gjitha fjalimet e mija, kam përmundur të gjitha qështet sociale dhe shëndetsore të qytetarëve. Sigurisht të genit drejtë, sepse gjithë një jepet prioritet qështeve politika apo problematikave politike. Por këto janë problematikat të cilat ju asiguroj ngrihen gjdoherë në komisionet shëndetsore pak në atyru në atë komision ku mbëj pjes, gjdo herë që ne kemi përfajsu e së ministris, apo dhe mes njëri tjetërit në gjithë një ngrem problematikat tila. Dhe unë me asiguroj që për këtë, unë do thras në seansë dëgjimore ministren, dhe sigurisht do ngrem një komision për të nëzitur një studim komtar dhe për të marë masat konkrete për të parandaluar ditë shkatë të tjilë. Sigurisht është një hapë shumë i masë, kërkon ndërtimin e një strategjie, kërkon kërkon kohë, por gjithësësi rëndësishme është në fund fare të vizgjidhja. Po, ose minimalja të bëjt ajo që thatë në fillim fare, një studim komtar, në mbarë vëndin, që të kuptë kemi një panoram të qartë se qëfar ndodhë me fëmijët. Shumë e sakë. Që pakëtë në të gjithë vëndin. Kjo është hapi parë. Po, Riona, unë jam pro, sepse e thashtë dhe në fillim. Në momentin që meret hapi për të bërë një studim komtar, në mëndin dhe kokën tonë, duhet kemi mundësin për të paramenduar shifrat që do të dalin, duke parë shifrat e pilotimit, të do të ishua e pilotim këtë të parin, dhe hapat që do të ndërmeren për të zjedur të qka tjilë. Në qofë se nuk janë këto, unë nuk jam dakor që të bëhen studime, sepse janë shumë para të shpenzuara dhe në fund nuk zjedin asgjë. Në momentin që në kokën tonë, në mëndjen tonë, në grupin e profesionistve, ose atyre personave që përfajsojnë një qështet e tjila, të ndërtohet një strategi e mirë menduar se si do të zjedet një qështet e tjilë. Më pas, ne të nisim hapin e rëndësishëm të brezë studimit. Po për qenë, së është e para të putete që unë shoqë që thotë, mos të bëjmë studime koti dhe me shumë shpenzime, pra e mbron halën ekonomike. Po pa tjetër, ne nuk kemi luksit. Po për qenë, ka ndalë në tjera opinione për ju të putetet, pra ndaj po thënë. Për qështë e ekonomia. Që nuk e vrasin shumë mëndjen për para tona, për taksat, dhe më thënë, që vinë nga taksat tona, në këtë sen se kisha. Më të kërë edhe këtë rëjona, unë jam njësur punën më parë, si profesioniste, kam punuar fort për të nërtuar punën time, dhe si deputete kam ardhur pas i kam nërtuar një background shumë të madhë vitë më parë. Nuk është puna ime parë deputete, nda e kam kajsh me zem të punoj, ashtu si kurse kam punuar dhe për profesionin time. Nga që shok kajsh rralë, pra nda më punën më shtypje. Profesionin im nuk është deputete si parë, nda e ndoshta është dhe kjoj që... Më bërë pak për shtypje mua. Tani, në i farë mënyre, jo, doja të thoja dhe një gjithë fundit të kjo tem, për parë se të kalëm, se imi në minutat e fundit, të kalëm të disa pytje, në fakt, doja të bëja edhe për situatën politike, por edhe për eksperiencën tuaj të parë si deputete. Mos ga buem, ushimi, një vakt ushimi në shkolla, ka qënë pjesë edhe një prantimi që ka bërë edhe e programit të partijës demokratike. Ka qënë praktike e programit, dhe ka qënë pjesë e programit të partijës demokratike që ne ofluam gjatë fushatës qërëshorit, dhe nuk pareshikuam që nuk do të paguaj asë një taks nga prindrit, pra nuk do të nuk do të rëndohet nuk do të rëndohet asë pak në gjepat e prinderve. Kjo ishte thjesht për t'i dhënë mundësi dhe ishte, pra ndaj thash është duhet nërtoj që një strategi për ta thëndi qka të tjil. Ne e kështë menduar në një form të tjil të ofroj një vakt i cili ishte i parashikuar sigurisht me djetë log në bastë të moshave të fëmijve tjere tjere dhe kjo vakt në shkoll ofroj për të situash që fëmijet të qëndronin më shumë në shkoll me qëllim që t'i jebe mundësi edhe prindit tjetër i cili duhet të sakrifikon dhe të ndeturit në shpi për qëqëruar fëmijen i cili del në njëm djetë, dy në djetë nga shkolla për t'a marë, për t'a quar me qëllim që në familje të punon të dhe nëna dhe babaj fëmija të miru shehej në shkoll dhe në gjepat e prinderve të shtoheshin para nga puna edhe e prindit tjetër dhe mos rëndohe gjepi duke i marë taksa pra nuk do t'kisht e taks Ok, po si do paguesh në të ushime, se ushime do blehen se kishtë para shikuar Thash që ka prioritete Edhe unë jam shumë i qartë Thash që ka prioritete Ne sigurisht nuk do të vazhdojnë Nga bugjet e shtetet Nuk do të vazhdojnë punën me koncensionet Pa tjetër që do hiqeshe në bugjetin e shtetet Ka menagjer të mirë Të cilët mendojnë për popullin Dhe ata të cilët janë të mirë Janë ata të cilët thonë Koncensionet nuk kemi luks të bëjmë Check upin nuk kemi luks të bëjmë Këto para që janë hedhur për këtë Le di hedhin për të mirën e qytetarëve Le di hedhin për ushyrën Le di hedhin për të përmirësuar kushtet në shëndetsi Në spitalet rajonale, në spital në qësë utë Pra të gjitha këto janë prioritetet bazë 
për të cilat duhet të përdoret bugjeti i shtetit. Bugjeti i shtetit sot nuk ka luksin që të bëjë check-up në cilin në një farë mënyre tentoj Amerika dhe deri diku nuk ja doli. Nuk ja doli është. Ndërsa ne shqiptarët... E fanshme Obamacare e këtë fjerën? Po, pikërish, për Obamacare. Ndërsa ne sot pas kemi luksin të bëjmë koncensione dhe check-up pa fund, nuk e lënë bazdore nevojat bazë të cilat nuk e kemi të plotësuare të qytetarëve. Unë doja këto minutat e fundit që kanë betur, të ishfrydzoja pak me zonjën pampuri në rafshin personal, jo në kuptimin e jetës private natyrisht, nuk të cënojmë aty ku së duhet, po të keksperienca e parë si deputete. Ka patur moment, se nuk e di ne e shojmë nga jashtë natyrisht dhe ju i një brënda politikës. Ajo që shojmë nga jashtë është natyrisht është shumë ashpër, shpesher vulgare, shpesher me tensione, edhe me shtyrje, edhe me konfrontime fizike, ma di ndonjërë shumë e pisët, me marveshe të pësheta, me shumë kulisa si që u ndryshe. Ka patur në një moment që i keni thënë vetës, që më dësh, nuk duhet i kisha hyrë kësaj rrugë. Realisht. Shiko e di kur janë ato momente kur ju a them sinqerisht kur krye ministri qohet dhe i drejtojt opozitës mi një gjusht shumë vulgare kur krye ministri është të tjene ato foltore dhe pare gjukon këtë do dhe flet dhe për flet këtë do dhe unë jam e sigur duke njohur ata persona që janë sot në grupin parlamentarë të partiz demokratike një pjesë e mire tyre janë profesor në universitete një pjesë e mire tyre kanë që ndekan një pjesë e mire tyre janë njërës me një integritet të jash zakonqëm dhe duke përfshirë dhe mua kam punuar dhe mënyra dhe se si unë kam arritur aty e di unë dhe familia ime dhe është fakti që të të vidi kush dhe të të thot që të 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 flasë në një gjuhë shumë bulgare sigurisht aty ti do të apranosh, sepse nuk e mund si tjetër, mund do të apranosh në tonjë, za do të apranosh që ndrosh aty, sepse normalisht unë nuk kam lejuar, gjithë një kam folur për këtë qështje, por në jetën të ndë të përdiqme, sigurisht ti nuk do të qëndroje me njëri tjilë, nuk do të pranoje të të fliste njëri kështu, por aty e detyruar duke që që ke një mision për të quar dherë në fund, dhe je detyruar për hirë të një situash një detyre madhore që ke marë për të punuar denësisht për të përfajsuar ata të cilët kanë dëmë votën. Dhe kjo është arsua bazë për cilën unë qëndroja aty, por përsa e përket këture tjerave sigurisht është jashtë zagonisht e vështirë. Unë jam rritur më një kultur dhe edukat tjetër dhe sigurisht nuk jam pësuar me të tila kompromise, me të tila fjallor, me të tila sielje, sepse aty shikon ditë shka, por ne mund të shikojmë më shumë nga që mund të shikojmë qytetarët. Dhe sigurisht mund të themë që unë nuk jam rritur me atë lojmë mënyre të sielurin, me atë lojmë mënyre me atë fjallor, dhe sigurisht më vjen keqë. Edhe di qka të fundit për protesën e 27 janarit, jeni të përgatitur, besoj? Shumë të përgatitur. Unë ma djetani që do largojmë që këtu, do njësim për kavaj, logozhin, është tjeshtë takime me qytetarët, nuk ka nevoj fare të motivorë, sepse ata janë të motivuar më shumë se asë njëherë, janë shumë të varë fërë rjona. Janë të gjithë të papun, janë të rinjë, të cilët dje për më thonën disa djemë dhe vajzat të reja, nëse do të najepin mundësin tani, tani do të largohesh me këtë vënd. Dhe kjo është për të ardhur kesh. Këto e kam të gjuar kur kam qënë e vogël, të gjoja prindrit e mi të cilët thonën shpesh duan të hikim, dhe këto po e të gjoj sot në 2018 dhe nuk më duke të fare normale. është, pa dëshim është për të ardhur kesh, pa dashur të bëj fare të kalojnë nësë një rënan po është fajnë gjithë politikës, pra në sensin që nëse një palë, pra nëse ajo që është në qeveri, pra ka drejtim të gabuar edhe mënyrën sësi menagjona për qeveri zvëndin, na duhet ajo rezja e dritës, ajo rezja e shpresës, pra duhet sil alternativa edhe për t'i dhënë shpresë njërzve që prisi një sekundë se gjërat mund të bëhen edhe ndryshe. Pas taj njërzit letë të zgjedin dhe letë të votojnë pas taj. Jo, ke shumë të trejtë. Jo, duhet të mëse kjo situat, për fatë kish, sigurisht, duhet të aktifare në politike. Ka që në nëmë vjetën që emigrojnë njërës, jo vetëm tani. Kemi 27 vjetë që nuk po arim do të kemi një vënd të pranushëm edhe tjetushëm edhe kur të themi që po, le të bëjmë këtë vënd, nga pak të gjithë. Sigurisht, unë, fakti që unë përfshiva në këtë herë në politikë ishte fakti i një alternative shumë të mirë. Sigurisht, kam qënë bështetë se partijës demokratike gjithë një, kam qënë pjesë, familje me ka qënë pjesë e saj, por gjithësësi, kishte një alternativë të mirë. Dhe paradoksi madhë ishte që mes kësaj alternative të mirë u zjodhë një munges totale alternative që ishte e kraut tjetër pra e majorancës, i cili nuk soli një program, nuk ishte asë gjë, thjesht bërë spektakl, tha disa batuta, por populli sot, ose më sakë nuk do të them populli qytetarët sot, janë lodhur me batuta. Ne nuk duam thjeshtë një show, nuk duam një stratë, nuk duam gastorë. Ne sot duam individ përfajsues të cilët në ofrojnë një qka konkrete. Gastorët të shkojnë, ka plotë skena të cilat i mirëpresin, por 
ku vëndi, parlamenti, nuk ka nevoj më për gestor. Gestor të cilët e përdorin atë, atë, atë lojakti për të, në një farë mënyre, për të zhvendosur vëmëndjen nga gjyrat e tjere, sepse nuk janë aqë gestor. Janë nga ta aqë të aftë për të bërë gjyrat e tjera sa që nuk mund të amarë mëndja askujtë, por faktin që bëjnë si gastor e bëjnë tjeshtë për të zhvendosur vëmëndjen. Me gjitha të shpresoj një që në 27 janar gjithë shka do tjetë ndryshe. E kuptoj. Në se s'ke që tjetër për të shtuar, do të mbyllim natërisht të këtë biset me zonjën pampurin, duke të falenderuar shumë, falenderit të morëm herët në mëngjes. Jo, unë do e filloja punën gjithësësi, po e nisa mëngjesi shumë bukur me ju.